हे गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल अर्थशास्त्र की नगरी सो गाइज इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है पैमाने के प्रतिफल के बारे में जो है बताया था कि पैमाने का प्रतिफल जो है क्या होता है कितनी उसकी स्टेजेस होती हैं ठीक है वर्धमान प्रतिफल जो है क्यों एप्लीकेबल होता है और हरासमान प्रतिफल क्यों एप्लीकेबल होता है उसमें मैंने आपको बताया था कि बचते और अवबसते ये दो इसके कारण होते हैं जब हम अपना उत्पादन का पैमाना जो है एक लाइफ पूरा बदल देते हैं तो उससे हमें क्या क्या फायदे होते हैं क्या क्या नुकसान होते हैं उसी को बचते और अवबस्ते कहते हैं जो कि वर्धमान प्रतिफल और हरासमान प्रतिफल का जो है वो रीजन है आज हम इसके बारे में बहुत ही ज्यादा डीपली पढ़ने वाले हैं ये आपको घोल कर आपको पी जाना है क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है बिना बकवास के मुद्दे को शुरू करते हैं पहले हम पढ़ते हैं पैमाने की किफायते या बचते भी कह सकते हो आप इसको या मितवेताए का क्या मतलब होता है देखिए बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे कह रहा है इससे आशय उन लाभों से है जो किसी फर्म के उत्पादन का पैमाना बढ़ाने के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं इसका क्या हुआ बचते किफायते मितवेताए इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब है लाभ क्या लाभ उन लाभों से होता है जब एक फर्म अपना उत्पादन का पैमाना जब बढ़ाती है तो एक फर्म को अपना उत्पादन का पैमाना बढ़ाने से जो जो लाभ होता है उसी को क्या कहते हैं पैमाने की किफायते या मितवेताएं आप उसको कह सकते हो बचते भी कह सकते हो जब कोई फर्म उत्पादन का पैमाना बढ़ाती है तो उसको जो है दो प्रकार की बस्ते प्राप्त होती है एक होती है आंतरिक और एक होती है बाह्य ठीक है इंटरनल और एक्सटर्नल तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है इंटरनल के अंदर क्या क्या कॉजेज आएंगे एक्सटर्नल के अंदर क्या क्या आएगा इंटरनल क्या होता है और एक्सटर्नल क्या होता है बच्चों का जो है बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है देखिए पहले थोड़ी किताबी लैंग्वेज पढ़ते हैं फिर अपनी लैंग्वेज पर आएंगे आंतरिक बचते भी कह सकते हो आंतरिक किफायते भी कह सकते हो या आंतरिक मितवेताएं भी कह सकते हो तीनों एक ही नाम है तीनों का मतलब फायदा ही है कि जब एक फर्म अपना उत्पादन का पैमाना बढ़ा रही है तो उसको क्या क्या लाभ होते हैं देखिए ये क्या कह रहा है कि यह किसी फर्म को आंतरिक तौर से प्राप्त तो होते हैं मतलब एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी फर्म को क्या होगा इंटरनली जो है उसको अचीव होंगी जब वह अपने आकार को या उत्पादन को बढ़ाती है अब लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आंख नाक कान सब कुछ खोलकर यही सुनेंगे यह किसी एक अकेली फर्म को ही प्राप्त होती है देखो एक यहां पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको उद्योग और फर्म में डिफरेंस पता होना चाहिए अगर आपको उद्योग और फर्म में डिफरेंस नहीं पता है तो बिल्कुल ऊपर से चला जाएगा गाइज उद्योग जो है हब होता है उसका फर्म का फर्म जो है केवल एक यूनिट होती है उद्योग की जैसे मान लो बाटा है बाटा की इंडस्ट्री और बाटा के अलग अलग जगह पे जो है फर्म ओपन है ठीक है तो ये क्या कह रहा है इस ये क्या होती है आंतरिक बचते यह किसी एक अकेली फर्म को ही प्राप्त होती है मतलब बाटा की किसी केवल एक फर्म को और उसे भी क्यों प्राप्त हुई क्योंकि उसने अपना जो है उत्पादन का पैमाना या अपने उत्पादन का आकार जो है बढ़ाया है ठीक है और उनका अन्य फर्मों के कार्यों से कोई संबंध नहीं होता बाकी की फर्म जो है क्या कर रही है उसको कोई लेना देना नहीं है बाटा की कितनी भी हो ठीक है ये यह उस फर्म के उत्पादन के पैमाने का विस्तार का परिणाम होती है यह किन्नी आविष्कारों का परिणाम नहीं होती बल्कि उत्पादन के उन ज्ञात तरीकों का परिणाम होती है जिन्हें एक छोटी फर्म बेकार समझती है गाइस यहां से लेके यहां तक जो मैंने लिखा है आपको इस लाइन को घोल कर पी जाना है एग्जाम में छाप कर आना है ऐसे बड़े बड़े वर्ड जब देकर मारोगे तभी आपको जो है नंबर मिलने वाले हैं इसका क्या मतलब होता है सबसे पहली बात तो एक उद्योग की बहुत सारी फर्मे होती है ठीक है आंतरिक बचतों का मतलब होता है वो सारी एडवांटेज वो सारे लाभ जो केवल किसी एक ही फर्म को जो है प्राप्त होती हैं, केवल एक ही फर्म का उस पर एक अधिकार होता है एक ही फर्म की मोनोपोली होती है उस पर और वो उसको क्यों प्राप्त हो रही है क्योंकि केवल उसी फर्म ने अपना उत्पादन का आकार अपना उत्पादन का पैमाना जो है बढ़ाया है इसका मतलब कह रहे हैं इसका संबंध दूसरी दूसरी फर्म में क्या कर रही है दूसरी फर्म क्या काम कर रही है उसका इसके साथ कोई भी संबंध नहीं होता वो जो मर्जी करे 
उसको इस चीज का बेनिफिट क्यों मिला है उसको इस चीज का बेनिफिट इसलिए मिला है क्योंकि वो सारे रिसोर्सेस देखो क्या लिखा हुआ है उत्पादन के उन ज्ञात तरीकों का जो उन्हें पता था कि मैं इस इस रिसोर्सेस का भी या इस तरीके से भी प्रोडक्शन कर सकती हूं ज्ञात मतलब पता होने के बावजूद भी जब हम उसका यूज नहीं करते लेकिन जब हमने उसका यूज करा और जो हमें सारे बेनिफिट मिले उस फर्म को तो उसी को क्या बोलेंगे तो उसी को बोलते हैं आंतरिक बचते क्या बोलेंगे आंतरिक बचते या आंतरिक किफायतें ध्यान रखना केवल एक को प्राप्त हो रही है सभी को प्राप्त नहीं हो रही एक फर्म की मोनोपोली है यहां पर एक फर्म का एक अधिकार है बाकी किसी भी फर्म को ये वाले लाभ नहीं मिलने हैं केवल उसको मिलने हैं जिसने अपने उत्पादन का आकार अपने उत्पादन का पैमाना बढ़ाया है ठीक है जी अच्छा इसको तो कहते हैं इंटरनल आंतरिक अब इसके अंदर क्या क्या आता है बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान से सुनना है एक एक चीज एक एक बातें सबसे पहले इसके अंदर आता है तकनीकी किफायतें क्या आता है जी इसके अंदर सबसे पहले इसके अंदर आता है तकनीकी किफायतें तकनीकी किफायतें का क्या मतलब होता है टेक्निकल इकोनॉमीज क्या होता है जी टेक्निकल इकोनॉमीज अब टेक्निकल के अंदर सबसे पहला जो है वो है उत्कृष्ट तकनीकी की किफायतें उत्कृष्ट तकनीकी की किफायतों का क्या मतलब होता है इसका ये मतलब है कि जब एक फर्म अपना उत्पादन का पैमाना जो है वो बढ़ा रही है ठीक है छोटे पैमाने से बड़े पैमाने की तरफ जब वो आ रही है तो उसको क्या होता है सुपीरियर टेक्निक का जो है फायदा मिलता है मतलब वो जो है अब किसी पुरानी टेक्नोलॉजी पर नहीं टिकी रहती है अब वो क्या करती है अब वो उस पुरानी टेक्नोलॉजी को छोड़कर नई बढ़िया टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करती है जिससे उसकी उत्पादन की लागत कह सकते हो ठीक है वो क्या हो जाती है कम से कम हो जाती है उसकी उत्पादन की क्षमता उसकी एफिशिएंसी, उसकी दक्षता जो है बढ़ जाती है जिससे उसको क्या होता है अब भाई कॉस्ट अगर कम होगी तो प्रॉफिट तो आपका खुद ही मैक्सिमाइज हो जाएगा तो सबसे पहला जो आपको बेनिफिट मिलता है वो मिलता है सुपीरियर टेक्निक का उत्कृष्ट तकनीकी का ठीक है जी ये छोटी फर्म को नहीं मिलेगा केवल उसी को मिलेगा जो बड़े लेवल पर जिसने अपने उत्पादन का पैमाना बढ़ाया है नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को मिनिमाइज करना ठीक है दूसरा जो है कह रहे जी संबंधित प्रक्रियाओं की किफायतें अब ये क्या दिक्कत परेशानी होती है बहुत ही ज्यादा आपको इसको ध्यान से समझना है कि लिंक्ड प्रोसेस का आखिर क्या मतलब होता है ये आपका जो है दो तरीके का होता है कितने तरीके का होता है ये आपका जो है दो तरीके का होता है ठीक है एक तो होता है गाइज फॉरवर्ड और एक होता है ये आपका बैकवर्ड ठीक है अब ये फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड ये क्या दिक्कत क्या परेशानी होती है इसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझेंगे सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि फॉरवर्ड का जो है क्या मतलब होता है फॉरवर्ड का मतलब ये होता है गाइज मान लीजिए एक फर्म जो जिसने अपना आकार अपना उत्पादन का पैमाना छोटे से बड़े पर कर दिया है मान लीजिए पहले जब वो छोटे लेवल पर थी तो वो अपने जो प्रोडक्ट है किसी दूसरी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कह सकते हो बेचती थी या किसी आ, ये कह सकते हो आ, दलाल के थ्रू जो है बेचती थी ठीक है लेकिन जब उसने अपना उत्पादन का पैमाना जो है बढ़ा दिया छोटे से बड़े लेवल पर कर दिया तो भाई उसकी गुडविल है ठीक है अच्छा खासा प्रोडक्ट बिक रहा है तो वो ये सोचे कि भाई मैं क्यों किसी दूसरे का क्यों मीडिएटर की हेल्प लू जब मेरी गुडविल है मार्केट के अंदर अच्छे खासे प्रोडक्ट बिक रहे हैं तो अब मैं क्या करती हूँ इन मीडिएटर की जो मैं हेल्प लेती हूँ उसको छोड़ो इस मीडिएटर की मैं हेल्प के लू मेरा मार्जिन बच जाएगा भाई जो प्रॉफिट उनको जाता है वो प्रॉफिट अगर मैं खुद ही ले लू तो कैसा रहेगा तो इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं फॉरवर्ड जब आप अपने प्रोडक्ट जो है किसी दूसरे की हेल्प से बेच रहे थे एडवर्टाइजमेंट वगैरह दूसरों से करवा कर या मीडिएटर की हेल्प लेकर अपने प्रोडक्ट को आगे बेचते थे वो मार्जिन खत्म करके आप जब खुद ले लेते हो तो इसको तो कहते हैं फॉरवर्ड ठीक है और ये केवल बड़ी फॉर्म कर सकती है छोटी नहीं कर सकती है और बैकवर्ड किसको बोलेंगे बैकवर्ड बोलेंगे सिंपल सी बात है कि जब आप छोटे थे छोटे लेवल पर जब आप प्रोडक्शन कर रहे थे तो आप रॉ मटेरियल जो है अलग अलग जगह से ले रहे थे जो भी सामान आप अलग अलग जगह से लेते हो ठीक है आपकी इतनी औकात नहीं है कि वो आप खुद बना सको लेकिन जब आप बड़े लेवल पर आ गए जब आप बड़े लेवल पर आ गए तो आपने ये सोचा कि मैं क्यों दूसरों से जो है रॉ मटेरियल वगैरह को परचेज करूं ये काम इसी की जो है मशीन है मैं खुद ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लगा लेता हूं पैसा बचेगा मेरा एक दो महीने में कॉस्ट कवर होकर बाद में जो है आगे आने वाले टाइम में मुझे फायदा ही फायदा होगा 
तो बैकवर्ड का ये मतलब होता है इसका ये मतलब है कि वो सारे ये कह सकते हो चीजें जो आप पहले बाहर से लेते थे बाहर से परचेज करते थे अब आपने वो बाहर से परचेज करना बंद कर दिया आपने उस चीज का काम अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्ट करा एक दो महीने में पैसे कवर होंगे और क्या हुआ अगले महीने से फिर आपके लिए पैसा वसूल का काम है सारे का सारा मार्जिन आपकी जेब में आएगा और ऐसा तभी हो सकता है जब आप छोटे लेवल से बड़े लेवल पर क्या कर रहे हो प्रोडक्शन कर रहे हो तो सबसे पहले तो उत्कृष्ट तकनीकी की किफायती हो गई दूसरा है संबंधित प्रक्रियाओं की किफायतें ये मैंने आपको बता दिया फॉरवर्ड और बैकवर्ड अब है तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गौण उत्पादन के प्रयोग की किफायतें वट इज गौण उत्पादन के प्रयोग की किफायतें इसको कहते हैं गाइज बाय प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का सिंपल सा मतलब ये है कि आप अपने वेस्टेज को क्या करना यूज करना किसको यूज करना आप अपने वेस्टेज को जब यूज करके क्या करते हो ये कह सकते हैं न्यू प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसको बोलेंगे गौण उत्पादन गौण उत्पादन का मतलब सेकेंडरी प्रोडक्शन गौण मतलब होता है सेकेंडरी मान लीजिए जैसे कि शादी के कार्ड वगैरह होते हैं ठीक है तो जब भाई शादी के कार्ड वगैरह जब बनते हैं तो उसमें क्या होता है कुछ भी करा लो मैं दो तीन परसेंट तो आपका वेस्ट जाना ही जाना है ठीक है तो अगर मान लीजिए जब आप छोटे छोटे लेवल पर हो तो आपके पास इतना वेस्टेज नहीं निकलेगा क्योंकि आप छोटे लेवल पर हो पहले आप मान लीजिए केवल ए, एक हजार कस्टमर थे आपके लेकिन अब आपके पास एक लाख कस्टमर हैं तो गाइस एक हजार कस्टमर में दो तीन परसेंट का वेस्टेज जो निकलता है पेपर का उससे आपको इतना फायदा नहीं होगा उससे आप कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकते लेकिन जब आपके पास एक लाख या एक करोड़ कस्टमर हो गए तो अब आपके पास वेस्टेज बहुत ही ज्यादा है और उस वेस्टेज का यूज कर कर आप न्यू प्रोडक्ट जो है बना सकते हो तो उसी को क्या बोलते हैं उसी को कहते हैं गौर उत्पादन ये आपको तभी मिल सकता है जब आप छोटे से बड़े पैमाने पर जो है चले जाते हो ठीक है अच्छा अब है जी ये बहुत ये तीनों गाइस ये ये और ये जितनी भी बकवास कर रहा हूं बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुननी है गोल कर पी जानी है संवर्धित परिणामों की किफायतें इसका क्या मतलब होता है ये बहुत ही ज्यादा ध्यान से आपको सुनना है ठीक है आपकी बुक में जो है बहुत ही अच्छा इसका एग्जाम्पल दे रखा है मान लीजिए मान लीजिए आप जो है एक बस बनाते हो ठीक है आप जो है एक बस बनाते हो और एक बस बनाने की आपकी जो कॉस्ट है मान लीजिए पहले मैं बस बना देता हूं ठीक है बना तो मैंने एक कार दी है अच्छा एक बस बनाने की जो ये कॉस्ट है मान लीजिए दस लाख रुपए आती है कितनी आती है दस लाख रुपए एक बस बनाने की कॉस्ट आती है एक और बस बस बना दी आपने ठीक है और उसको भी बनाने की कॉस्ट आपकी कितनी आई उसको भी बनाने की कॉस्ट जो है आपकी दस लाख रुपए आई ठीक है लेकिन आपने क्या करा आपने अपना दिमाग लगाया आपने जो है संवर्धित टेक्नोलॉजी का डायमेंशनल कहते हैं इसको इस टेक्नोलॉजी का यूज करा आपने ये देखा कि इंडिविजुअली बस बनाने की जो कॉस्ट है वो कितनी आ रही है वो आ रही है दस लाख रुपए की अगर मैं क्या करूं अगर मैं इस बस को सिंगल की जगह अगर मैं डबल डेकर बना दू ठीक है ऊपर भी और नीचे भी और मान लो ये डबल डेकर बनाने में मुझे जो है चार लाख रुपए और एक्स्ट्रा लगेंगे ठीक है और टोटल कितने में बस तैयार हो जाएगी टोटल बस जो है तैयार हो जाएगी चौदह लाख रुपए में इसका क्या मतलब हुआ आपने जो है संवर्धित टेक्निक का यूज करा और उसका यूज करके आपने एक एक्स्ट्रा बस बनाने की जो कॉस्ट थी वो दस लाख रुपए थी आपने क्या करा डायमेंशनल टेक्निक का यूज करके सिंगल डेकर बस को डबल डेकर बनाकर अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर लिया चौदह लाख में ही बस खड़ी कर दी और वही टायर वही सब कुछ यूज करके आपका काम बन गया तो ये ऐसा कब हो सकता है ऐसा केवल तभी हो सकता है जब आप छोटे पैमाने से बाहर आकर बड़े पैमाने पे जब आप प्रोडक्शन करने लगते हो तो आपको जो है संबंधित परिणामों की किफायतें भी प्राप्त तो होती हैं ठीक है लास्ट आपका इसका बिजली उपभोग में किफायतें इसका क्या मतलब होता है कई जो छोटे लेवल की जो फर्में होती हैं वो जो है उनकी जो मशीन वगैरह होती हैं और जो बड़े लेवल पर होती हैं ये देखा जाता है कि गाय जो बड़े लेवल पर जो प्रोडक्शन करती है उनकी मशीन जो है कम बिजली की खपत करती हैं एज कंपेरिजन टू छोटे लेवल पे जो मशीनें लगी हुई हैं तो आपको जो है बिजली की उपभोग में भी आपको क्या मिल जाती है हेल्प मिल जाती है फायदा मिलता है लाभ मिलता है तो तकनीकी किफायतों के अंदर आपके पास ये पांच तरीके की किफायतें हैं जिसको आपको डीपली से क्या करना है इलेबोरेट करके आना है ठीक है जी अच्छा जी
आंतरिक वाली अभी मैं आपको बता रहा हूं ठीक है कौन सी बता रहा हूं आंतरिक वाली मैंने अभी आपको बताई है अच्छा अब देखिए अब है जी दूसरी प्रबंधकीय किफायतें प्रबंधकीय का क्या मतलब होता है मैनेजमेंट क्या मतलब होता है मैनेजमेंट जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है एक छोटे से एक फर्म छोटे से बड़े लेवल पर जब आपकी काम कर रही है तो उससे क्या होगा आप जो है अलग अलग तरीके के विभाग बना लोगे हर विभाग के अंदर जो है एक स्पेशलाइज्ड जो है आप अपॉइंट करोगे जो उस काम का स्पेशलाइज्ड है आपका काम जल्दी से जल्दी चीपेस्ट से चीपेस्ट कॉस्ट पर होगा ठीक है तो आपको क्या होगा मैनेजमेंट का भी जो है आपको फायदा मिलता है जब आप अपने प्रोडक्शन छोटे से बड़े लेवल पर करने लग जाते हो साथ के साथ आपको जो है विपणन क्रय विक्रय मतलब मार्केटिंग की जो है आपको लाभ मिलेंगे मार्केटिंग का क्या मतलब होता है कच्चे माल की खरीद वगैरह में आप पहले छोटे लेवल पर कम खरीदते थे अब बड़े लेवल पर आप जो है बहुत ही ज्यादा रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करते हो तो आपको सस्ता मिलेगा ठीक है ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की आपको जो है फैसिलिटी मिल जाएगी ठीक है आप जो है थोक में सस्ता खरीद कर, मार्केटिंग के फायदे भी आप ले सकते हो साथ के साथ फाइनेंशियली भी आपको वित्त की भी लाभ मिलेगा कैसे जब आप छोटे लेवल पर थे आपकी इतनी गुडविल वगैरह नहीं थी लेकिन जब आप बड़े लेवल पर आ गए हो तो आपकी गुडविल वगैरह भी अच्छी हो गई है मार्केट के अंदर आपके शेयर वगैरह की वैल्यू भी अच्छी हो गई है आपको बैंक से लोन वगैरह बहुत ही इजिली जो है आपको मिल जाएगा पहले आपको जितने जो है पापड़ बेनने पड़ते थे अब नहीं बेनने पड़ेंगे और शेयर की वैल्यू भी इंक्रीज रहेगी तो फाइनेंशियली भी आपको कई तरीके का सपोर्ट मिल जाता है जब आप छोटे से बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करना चालू कर देते हो साथ के साथ जो है श्रम की किफायतें इसका क्या मतलब होता है गाइस जब आप अपन... आप जो है जब एक छोटे लेवल से एक बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करने लगते हो तो फर्म को क्या करना पड़ता है श्रम विभाजन करना पड़ता है श्रम विभाजन का सिंपल सा मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजेशन के कुल काम को छोटे छोटे भागों में जो है बांट देना और प्रत्येक काम को उस व्यक्ति को देना जो उस काम का स्पेशलाइज है क्या बोला मैंने श्रम विभाजन का मतलब होता है कि कुल काम को भाई काम ज्यादा हो गया छोटे से बड़े पर आ गए तो काम ज्यादा हो गया तो पूरे काम को होल वर्क को छोटे छोटे बाट में जो है बांट देना और प्रत्येक काम को उस व्यक्ति को देना जो उस काम का स्पेशलाइज्ड है तो आपको स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट मिलेंगे ठीक है श्रम विभाजन के बेनिफिट मिलेंगे उसी को जो है श्रम किफायते कहते हैं जब आप छोटे लेवल पर हो तब आप ऐसा नहीं कर सकते हो साथ के साथ कह रहे जी जोखिम उठाने की किफायतें इसका क्या मतलब होता है रिस्क गाइज अब भाई सिंपल सी बात है जैसे जैसे आपने छोटे से बड़े पर गया है वैसे वैसे रिस्क भी बढ़ता रहेगा जब छोटे बढ़ते तो रिस्क कम था अब आप बड़े पर हो तो आपका रिस्क रिस्क भी ज्यादा है ठीक है तो भैया लाभ और हानि दोनों साथ साथ चलते हैं ठीक है तो जोखिम बिजनेस से तो कभी जाता ही नहीं है मोर रिस्क मोर प्रॉफिट सिंपल सी बात है तो गाइज जब आप छोटे से बड़े लेवल पर जा रहे हो तो आप जोखिम उठाने के भी आपको फायदे मिलते हैं कैसे आप अपने रिस्क को जो है बांट सकते हो रिस्क को बांटने का क्या मतलब होता है जब आप मान लीजिए छोटे लेवल पर थे तो केवल एक ही प्रोडक्ट बनाते थे लेकिन जब आप बड़े लेवल पर आ गए तो अब आप एक प्रोडक्ट नहीं बना रहे अब आप दस प्रोडक्ट बना रहे हो ठीक है आपको जो है विविधीकरण डायवर्सिफिकेशन का आपको जो है आपको बेनिफिट मिलेगा विविधीकरण का मतलब होता है कि एक प्रोडक्ट की बजाय मल्टीपल प्रोडक्ट में डील करना तो अगर एक प्रोडक्ट से आपको अगर लॉस भी हो रहा है तो उस लॉस को आप दूसरे प्रोडक्ट से प्रॉफिट से जो है कवर कर सकते हो तो यहां पर आपने क्या करा आपने अपने रिस्क को आपने अपने जोखिम को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ठीक है बट जब आप छोटे लेवल पर थे तब आप केवल एक ही प्रोडक्ट बना रहे थे तो आप अगर उससे लॉस भी हो गया तो आप उसको कवर अप नहीं कर सकते थे लेकिन अब आप बड़े लेवल पर हो तो आप बहुत इजीली उसको कवर अप कर सकते हो ठीक है उसके बाद है जी अनुसंधान की किफायतें अनुसंधान मतलब रिसर्च अब गाइस अब आप छोटे नहीं हो अब आप बड़े लेवल पर आ गए हो तो रिसर्च के लिए आप अपनी प्रयोगशालाएं वगैरह जो है ओपन कर सकते हो ठीक है प्रयोगशालाओं के अंदर स्पेशलाइज्ड को अपॉइंट कर सकते हो ठीक है तो ये सारा इसके लिए पैसा लगता है ठीक है पैसे की दिक्कत नहीं है अब आप बड़े लेवल पर आ चुके हो जब आप छोटे लेवल पर थे तो ये अनुसंधान के लिए प्रयोगशाला स्पेशलाइज वगैरह को अपॉइंट करना आपके बस की बात नहीं थी लेकिन अगर आप बड़े लेवल पर हो तो ये सारे फायदे आपको जो है मिलेंगे ही मिलेंगे ठीक है जी अच्छा जी तो ये सारी बकवास जो अभी तक मैंने करी ये कौन सी बकवास थी ये थी इंटरनली जो एक फर्म को जो है क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं उसमें मैंने आपको ये सात पॉइंट जो है बता दिए एक एक पॉइंट मैंने आप कुछ भी इसमें समझना आया हूं अभी वीडियो खत्म नहीं हुई कहीं सोच खत्म हो गई हो अब हम बात करते हैं भाइये की ठीक है देखिए 
अब भाई ये का क्या मतलब होता है भाई ये बचते हैं क्या रहे जी ये किसी फर्म को उस समय उपलब्ध होती हैं जब समस्त उद्योग का उत्पादन बढ़ता है इसका क्या मतलब हुआ यहां पर अब केवल एक नहीं एक फर्म का उत्पादन नहीं बढ़ा पूरे उद्योग का उत्पादन बढ़ा तो अगर पूरे उद्योग का उत्पादन बढ़ने से क्या हुआ सभी फर्मों को इसका लाभ मिलता है अब यहां से बहुत ज्यादा ध्यान से सुनेंगे लाइन गोल कर पी जाना है यही वर्ड आपको छाप कर आने बड़े बड़े तभी नंबर मिलेंगे जब किसी उद्योग में उत्पादन का पैमाना बढ़ता है तो ये किफायतें अनेक फर्मों को समान रूप से उपलब्ध होती हैं। यहां पर किसी एक की मोनोपोली नहीं है किसी एक फर्म को लाभ नहीं मिल रहा बल्कि सभी फर्मों को लाभ मिल रहा है क्यों मिल रहा है सभी फर्मों को लाभ क्योंकि उद्योग का उत्पादन बढ़ा है ना कि फर्म का इन किफायतों पर किसी एक फर्म का एकाधिकार नहीं होता बल्कि जब कुछ अन्य फर्मों का विस्तार होता है तो उसे भी प्राप्त हो जाती है ठीक है भाई धीरे धीरे क्या हुआ सभी फर्मों के एक्सपेंड हो रही है सभी अपने प्रोडक्शन बढ़ाने उद्योग का उत्पादन बढ़ा इस वजह से क्या हुआ मुझे भी इस चीज का फायदा मिलने लगा किसी एक की मोनोपोली नहीं है आंतरिक के अंदर एक की थी केवल एक फर्म को फायदा मिल रहा था उसको क्यों मिला क्योंकि उसके उसने एक्सपेंड करा यहां पर सभी फर्मों को फायदा मिल रहा है उद्योग की क्यों क्योंकि उद्योग का पैमाना बढ़ रहा है वेरी इजी वेरी सिंपल ठीक है अब कौन कौन से लाभ प्राप्त हो सकते हैं देखिए उच्चतम परिवहन व संचार सुविधाओं की उपलब्धि आपको ट्रांसपोर्टेशन और संचार वगैरह की जो है आसानी से अवेलेबिलिटी हो जाए कच्चे माल का सुगमता से उपलब्ध होना रॉ मटेरियल आपको जो है बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाए और बैंक और अन्य वित्त संस्थाओं की सेवाएं जो है आपको बहुत ही इजिली से अचीव होने लग जाए ये सारी चीज आपको क्या है एक्सटर्नली जो आपको मिलनी है फायदे श्रमिकों के प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना होने से प्रशिक्षण केंद्र का मतलब ट्रेनिंग ट्रेनिंग सेंटर अगर ओपन हो जाए तो उससे आपको स्पेशलाइज्ड जो है श्रमिक अवेलेबल हो जाएंगे साथ के साथ बिजली की जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता जो है वो आपकी बढ़ जाएगी तो ये सारे फायदे हैं जो आपको एक्सटर्नली जो है अचीव हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं इसका लिंक जो है क्योंकि सभी उद्योग का उत्पादन बढ़ा उद्योग का उत्पादन बढ़ने से दूसरी फर्मों को लाभ हो रहा था इसलिए मैं भी उठा रहा था क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन संचार रॉ मटेरियल बैंक फाइनेंसिंग और स्पेशलाइज्ड लेबर साथ के साथ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये सब फायदे जो है मेरे को भी मिल गए एक की मोनोपोली ने सभी फर्मों को मिल रहा है तो गाइज ये था इंटरनली और एक्सटर्नली लाभ फायदे अभी हमने बात करी है जब हम अपना उत्पादन का पैमाना छोटे से बड़े पर करते हैं तो इन्हीं के कारण इंटरनली और एक्सटर्नली इन्हीं के कारण क्या होता है वर्धमान प्रतिफल एप्लीकेबल होता है पैमाने के प्रतिफल में ठीक है इसलिए पैमाने के प्रतिफल को जो है मैंने आप पीछे भी बताया था किफायते या बचते भी कहते हैं लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब प्रोडक्शन बढ़ाने से जब आप छोटे से बड़े लेवल पर आ रहे हो तो आपको जो है नुकसान भी होता है जिसकी वजह से आपका एमपी जो है वो घटता है ठीक है बढ़ने की जगह घट जाता है तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है उसको जो है नुकसान कहते हैं हानिया अव बचते क्या कहते हैं अव बचते या अमितवेता है अभी हमने क्या पढ़ा मितवेता है मतलब लाभ लेकिन अब हम पढ़ेंगे अमितवेता है नुकसान क्या क्या होंगे आपको कि जब आप छोटे पैमाने से बड़े पैमाने पर जा रहे हो यह उत्पादन का पैमाना एक सीमा से आगे बढ़ाने पर समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन ठीक है कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है मिलजुल कर काम करना कोऑर्डिनेशन और नियंत्रण मतलब कि छोटे पैमाने पर थे कोऑर्डिनेशन था कंट्रोल था लेकिन जब आप बड़े पैमाने पर आ गए बड़े लेवल पर आ गए तो ना तो कोऑर्डिनेशन रहा ना कंट्रोल रहा जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल की प्रॉब्लम जब ऑर्गेनाइजेशन फेस करती है तो उसकी वजह से आप जब अपना इनपुट जब बढ़ा रहे हो ना तो वो आपका जो इनपुट बढ़ रहा है वो आपका एमपी को क्या कर रहा है घटा रहा है आपको नुकसान दे रहा है क्या क्या नुकसान होता है देखिए क्यों क्रिएट हो रहा है सबसे पहले तो मैनेजमेंट की कठिनाई होती है भाई छोटे लेवल पर थे तो ठीक है बड़े पर भी आ गए लेकिन जब आप बढ़ाए जा रहे हो बढ़ाए जा रहे हो बढ़ाए जा रहे हो देखो भाई सिंपल सा मतलब है पहले सौ बंदे थे हजार हुए दस हजार हुए ठीक है दस हजार तक तो ठीक है दस हजार के बाद एक लाख हुए तो भाई हर बंदे का काम करने का तरीका अलग अलग होता है सबकी सोच अलग होती है हर बंदे का हर सब कुछ अलग होता है ठीक है जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल करने में बहुत ही ज्यादा और मैनेजमेंट करने में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है उत्पादन क्षमता का ह्रास होता है आपकी प्रोडक्शन की जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज होती है आपको जितनी बिजली की आवश्यकता थी मान लिए मान लीजिए जब आप बढ़ाए जा रहे हो बढ़ाए जा रहे हो बढ़ाए जा रहे हो अपनी प्रोडक्शन आपको जितनी बिजली चाहिए उतनी प्रोडक्शन करने के लिए 
आपके पास उतनी बिजली ही नहीं है ठीक है तो उससे होगा क्या आपने उत्पादन का पैमाना बढ़ाया ठीक है लेकिन वो घट बढ़ा ही नहीं क्यों नहीं बढ़ा उल्टा घट रहा है क्योंकि जितनी बिजली चाहिए थी है ही नहीं आपके पास आपको जितना रॉ मटेरियल चाहिए था उतना आपके पास है ही नहीं जब आपको रॉ मटेरियल ना मिले जब आपको बिजली ना मिले जब आपको ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत हो यातायात की कठिनाई हो क्योंकि आप बढ़ाए जा रहे हो बढ़ाए जा रहे हो बढ़ाए जा रहे हो तो एक टाइम ऐसा आएगा एक लिमिट ऐसी आती है जब आपका प्रोडक्शन बढ़ने की जगह घटने लगता है पैसे की दिक्कत आएगी आपको वित्त की कठिनाई होगी टेक्नोलॉजी की दिक्कत आएगी और अब भाई जैसे जैसे आप बढ़ाए जा रहे हो बढ़ाए जा रहे हो बढ़ाए जा रहे हो तो रिस्क भी तो बढ़ता जाएगा ना तो जोखिम भी जो है आप नहीं उठा पाओगे एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका रिस्क जो है एक सर के ऊपर से चला जाएगा पानी जो है जब सर के ऊपर से चला जाता है तो फिर उसको कंट्रोल में करना बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाती है तो ये आठ तरीके के नुकसान है जो आपको अपना उत्पादन का पैमाना छोटे से लेकर जब आप बड़े पर जाते हो तो आपको छोटे से बड़े पर आने में फायदे की जगह जो है नुकसान होने लगता है और क्यों होने लगता है इन आठ रीजन की वजह से ये आपको आठ के आठ रीजन घोल कर पी जाने हैं आपके मैनेजमेंट बस की नहीं होता है जितनी बिजली आपको चाहिए थी उतनी आपके पास नहीं है जितना रॉ मटेरियल आपको चाहिए था उतना नहीं है ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है जितना पैसा आपको चाहिए था आप बढ़ाए जा रहे हो बढ़ाए जा रहे हो बढ़ाए जा रहे हो तो जितना पैसा आपको चाहिए था जब आपके पास उतना पैसा नहीं होता तो आपकी प्रोडक्शन घटने लगती है हरासमान प्रतिफल या घटता प्रतिफल जो है एप्लीकेबल हो जाता है आपकी प्रोडक्शन की एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज हो जाती है टेक्नोलॉजी की जो है आपको हानि होती है और जोखिम जो है एक सर से ऊपर जब चला जाता है तो भाई नुकसान बहुत ही ज्यादा होता है तो ये है भाई बचते और अवबसते लाभ और हानिया जब आप अपना उत्पादन का पैमाना छोटे से बड़े पर जो है लेकर जाते हो ठीक है इन्हीं दोनों रीजन की वजह से बचतों के कारण जो है बढ़ता प्रतिफल या वर्धमान प्रतिफल और इन आठ रीजन की वजह से इन आठ की वजह से थर्ड स्टेज जो है पैमाने के प्रतिफल की हरासमान वाली इन आठ रीजन की वजह से एप्लीकेबल होती है इसमें आपको कुछ भी समझ न आया हो कोई भी डाउट हो कोई भी इश्यू हो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए हैव अ गुड डे बाय बाय टेक केयर